Allez, donc, bon, bonjour à tous, c'est Ma du 29, et donc on se retrouve pour du Car Mechanic Simulator 2015. Euh, allez, donc c'est parti. Donc ici, on a donc euh, la direction semble la liste de pièces fournies. Il y a la biais d'extrémité de la barre de stabilisatrice. De barre stabilisatrice or. Donc c'est en gros avant ce qu'ils appelaient le conjoncteur. Donc je vais tout simplement monter le pont. À deux colonnes donc on va sur les roues et on voit que celle ci est morte alors pour l'enlever il faut enlever la roue ici alors tant que alors le premier point que j'aimerais bien améliorer bien sûr c'est la vitesse des vis et le deuxième point ce sera la vitesse des pièces à insérer là le celui là, là le, le truc vert là qui, qui charge voilà alors du coup, donc on a un... Ouais, c'est là, la biellette de... Alors, concernant... Euh... En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Par rapport... Euh... Euh, à ce que j'avais dit par rapport aux, donc aux inscriptions pour avoir les clés. Euh, donc, euh, bah, j'ai regardé. Donc, il n'y aura... a pas eu de tirage au sort, tout simplement. Parce que il n'y a pas eu de... Il euh, n'y a eu personne euh, ne voulant de clé, donc du coup, je ne fais pas ça ce week-end. Je vous laisse jusqu'à la. Allez, je vous mets donc euh, d'aujourd'hui mardi jusqu'à samedi à 13h. Donc pour ceux qui veulent une clé, n'hésitez pas euh, à me dire. Donc il euh, n'y a que 3 clés, euh, donc du coup, 3 clés pour 3 personnes. 3 personnes, une, par... une personne par clé. Donc n'hésitez pas à euh, dire si vous voulez ou pas une clé. Et donc je relance euh, le tirage au sort pour la semaine prochaine. Du coup. Hein, donc euh, n'hésitez pas à dire si vous voulez ou pas une clé. Steam pour jouer à Car Mechanic Simulator 2015. Alors du coup celui-ci, bah, c'est bon. Allez, 700 points. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à voir On a donc dans le moteur déjà. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Alors, filtre à air, filtre à carburant, filtre à huile et biais d'extrémité pour les roues. D'accord, donc du coup, filtre à air. Alors pour le filtre à air, il faut enlever déjà l'éclipse. Hop, 1, 2... 3, 4, donc c'est plus les vis comme il y avait avant, il n'y a plus le tuyau d'admission, il n'y a plus le débit maintenant non plus. Mais bon, il y a quand même plus de pièces. Parce qu'il y a tout ce qui est moteur, il y a, euh, il y a le bloc moteur, il y a les pistons, euh, bref, on peut vraiment euh, tout enlever. Donc là, il ne reste plus que le filtre à huile qui se trouve en dessous, bien évidemment, du moteur, en dessous le moteur. Alors il est là, filtre à huile, il est bien mort. Alors ici, c'est laquelle qui est mort Encore celle-là Putain, ils sont chiés. Alors, donc pour l'instant, c'est vrai que ça va pas vite au niveau des vis. Mais euh, quand on aura 1000 points, je vous dis, là après, ça sera de la rigolade. On démontrera plus vite, euh, on tirera plus vite, on dévissera plus vite. Quoi. Ça ira beaucoup plus vite que là. Donc pour l'instant, je préfère pas euh, réparer. De toute manière, je pense qu'on peut pas. Ou peut-être qu'on peut, mais euh, pas ce que je veux. Donc euh, du coup, ça va être rachat de pièces. Donc on a dit euh, dans le moteur, donc il y a le euh, tous les filtres. Donc ça vire. Alors alors les filtres, les filtres, filtre à air, filtre à huile et filtre à carburant. Et euh, bien sûr. Après, il y a les trains de roue avec l'amortisseur, le stabilisateur, la biellette d'extrémité de type A. Alors, on va remonter tout ce qui est roue déjà pour commencer. Donc, normalement, on gagne euh, du coup un, donc, un point par pièce montée et une, un point par pièce démontée. Et on gagne 100 points euh, par voiture réparée. Voilà comment c'est. Au niveau de l'expérience. 
Alors, le filtre à huile, que je remette pas le mauvais d'ailleurs. Euh, alors, attendez. Ça, c'est bon. Ça, on peut reprendre. Ça, pareil. Et ça aussi. Que euh, je n'ai pas trop de pièces dans l'inventaire parce qu'après, entre les pièces mauvaises et les bonnes pièces, euh, c'est un coup à pas se sortir du tout. Donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire. Euh, je vous le répète. Euh, vous avez jusqu'à samedi euh, 13h. Samedi prochain 13h. Pour vous inscrire, pour avoir les clés. Euh, ben, pour avoir une clé. Euh, pour que trois personnes. Il faut que. Euh, dès que trois personnes. Ou bien trois personnes me donnent leur. Euh, leur satisfaction pour avoir une clé. Ou bien qu'il y en ait plus. Ça change rien. Le tout, c'est qu'il y ait quelqu'un. Si vraiment il n'y a personne. Euh, samedi prochain. Et eh ben, tant pis. Les clés, je les donnerai à ceux que je connais le plus. Et qui. À qui je demanderai et qui voudront bien les acheter. Alors, les avoir plutôt. Les gagner. Bah, les recevoir quoi. Donc ici c'est bon. Donc on a gagné. On est à 824 points. Il ne nous reste plus que 2200 points à avoir. À avoir pour ça. Alors euh, ici donc on va se prendre déjà ben, celle-ci. Il n'y a que deux voitures qu'on peut prendre. Parce que les deux autres il faut avoir euh, plus de 3000 ou 2000 points je crois il me semble. Donc avant de pouvoir prendre la deuxième voiture, on va mettre déjà la première sur le pont. Hop Et donc on va se mettre la deuxième. On va la prendre. Moi je fais deux voitures à chaque fois comme ça moi. Donc je fais une voiture après l'autre bien évidemment. Parce que j'ai pas deux bras, j'ai pas quatre bras, quatre mains. Hein. Et donc celle-ci, je la mets sur le pont. Élévateur de droite. Alors, vu qu'il y a le moteur. Qu'est-ce qu'il y a dans le moteur Non, c'est O pour avoir le filtre à air et biellette d'extrémité. Ok, alors filtre à air. Donc ici, ah, c'est bon. Ok, ça, ça, ça. Je sais pas si le mieux c'est d'avoir les vis ou les autres. Donc on a dit filtre à air pour celle-ci. D'ailleurs, on peut en prendre une troisième si on veut. Hop, comme ça on en aura une sur le au milieu. Dès qu'on aura fini, on la mettra sur le pont. Et on ira faire l'autre. C'est comme ça que je vais faire. Euh, bon, alors du coup on a dit filtre à air, moteur, filtre à air. J'aurais pu prendre la, la biellette aussi d'extrémité, mais bon tant pis. Alors filtre à air. Donc ici, le filtre à air, il est mort. Donc on le change. Ici il y a quoi il euh, a pas à faire là-dessus. Pompe, pompe à carburant, donc c'est déjà c'est derrière. Et billet d'extrémité, d'accord. Et sachant que les missions sont tous aléatoires, ben forcément. Donc là, par contre, je ne peux pas le prendre. Je le prendrai après. Mais il reste dans la file d'attente tant qu'on tant qu ne prend pas. Donc après, il nous reste la billette d'extrémité. A oh, que je vois. Ici, là. Qui est complètement morte. Ça c'est fait. Donc celui-là on peut le fermer. Ici. Ce qui est intelligent c'est qu'on peut... Ah d'accord. Donc c'est la quatrième. C'est pour ça il faut avoir... en fait... Dès qu Tant qu'il n'y a pas quatre... Euh... Hop. Euh, comment Quatre... Euh... Quatre... Euh... Travaux euh, dans, le... dans la file d'attente. Ben... Ça téléphone. Donc ici, ok. Donc je vais de ce pas aller acheter donc, euh, sur le train de roue. Euh, c'est la A ou la B Non, c'est là toujours. Ok, c'est parfait. Donc euh, on appuie ici, on fait appliquer. Par contre là, on peut vendre qu'une par une. Alors que dans l'autre, on pouvait vendre tout. Donc ici, on se met en deux. Tac. Donc euh, le 2 c'est le bouton 2 euh, au dessus des lettres, hein, c'est pas euh, au dessus de tout, en dessous des, des touches F1, F2, là, les trucs comme ça. Et non pas le pavé numérique. Et j'ai hâte c'est de démonter, euh, d'avoir un démontage de moteur. Alors, ça c'est bon. Donc, du coup celle-ci, on la met sur le chariot de gauche. Ouais, il faut attendre qu'il soit mis. Il faut attendre qu'il soit en plus bas, je crois, en fait. Alors, ici. 
Ici, on appuie sur haut, donc il y a la courroie de distribution, la pompe à eau et la tendeur de courroie. Et donc ça c'est donc euh, tout ce qui est, d'accord, ok. Alors, euh, tendeur de courroie. Donc ici on a ça, ça. Venir j'ai tout ça à démonter parce que forcément il nous reste... Donc après cette voiture par contre, on peut aller sur l'amélioration. Donc moi je pense, alors soit les vis... Soit les vis, euh, mais je crois qu'on a plus de vis à démonter que de que de pièces, ben, que de trucs d'attente là, le celui-là, là, le que ça. Donc euh, du coup, euh, donc on a dit tendeur de courroie, pompe à eau, courroie d'istri. Donc on va déjà faire le moteur, ça sera déjà ça de fait. Euh, donc ça sera rien. Donc on va tout de suite. Donc ici, donc on a dit moteur. Donc on a dit qu'il y avait... Alors, pour commencer, courroie de distribution. Après, il y avait... Euh... Tendeur de courroie et pompe à... Pompe à eau, pompe à eau, pompe à eau, pompe à eau R4. Et puis pour terminer, le tendeur de courroie. Est-ce que je suis bon Tendeur de courroie, ok. Pompe à eau, ok. Et qu'on va détruire. Les travaux sont font de manière aléatoire, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir du moteur, on peut avoir euh, de la direction, de la boîte de vitesse. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir euh, Boîte de vitesse, les freins, les roues, euh, pot d'échappement aussi. Bref, on peut tout avoir euh, en euh, type de travaux. Est-ce que c'est quand même mieux fait que, que le 2014. Là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Mais moi, là, en ce moment, je suis en kiff. On a aussi la carrosserie. La nouveauté, c'est qu'on peut démonter quasiment... Euh, quasiment toute la voiture. Ben, pas toute, mais quasiment. Donc, on peut enlever euh, donc les portes, euh, les ailes, le capot, le coffre... Les pare-chocs et les feux. Donc là, du coup, il ne reste plus qu'à euh, vérifier donc euh, tout ce qui est euh, les roues. Bah, du moins, euh, c'est quoi Mais normalement, ils sont vérifiés, donc il y a juste à se mettre en trois et puis on les voit. Alors ça se trouve, c'est l'autre, c'est derrière. Non, mais d'accord, c'est derrière. Ok, ok, c'est derrière. Alors, vas-y, tu peux y aller derrière. Ah ouais, bah d'accord. Déjà, vu ce qu'il y a à enlever, à mon avis, on peut déjà enlever celle-ci. Celle-ci, 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 celle-ci. Allez, vas-y, descends-moi ça. Donc, on a dit... Donc, il y a déjà ça. Ça. Et ça. Alors, je vais faire d'abord ce côté-ci, hein, pour éviter de me perdre. Dans les pièces... Pour savoir lesquelles sont bonnes et tout ça. Euh, parce que là, je vois qu'il y a... Ici, il y a celui-ci, mais je sais pas s'il y a l'autre couvercle. Non, tu vois. Donc là, je vais être obligé de... Ouais, on va faire euh, tranquillement. Alors ici, il faut enlever la roue, déjà. Bah, la jante, du moins. Parce que c'est une jante. Euh... Alors, c'est laquelle pièce, déjà Ah oui, c'est celle-ci. C'est celui-ci, la biellette d'extrémité arrière, hein. Et donc on a celui-là enlevé. Donc on va aller tout de suite voir euh, si on peut réparer une pièce. On ne peut rien réparer. Donc du coup c'est direction l'ordinateur et on s'achète les pièces qu'il nous faut. Alors donc on était dans le train de roue. Donc il y a euh, Biatis arrière A je pense. Ouais tout à fait ouais, c'est ça. Et donc il y a aussi le couvercle de ressort. Donc celui-ci. Donc normalement j'ai tout. Donc euh, celui-ci c'est bon. Et celui-ci c'est bon. Donc on peut remonter déjà un côté. Et après on ira démonter euh, l'autre sort. Il euh, n'y a rien d'autre en hein, pièce à euh, enlever. S'il y a ça. Ouais, bah avant de remonter la roue. Je vais peut-être démonter celui-ci. Ah, j'aurais dû penser avant. Aïe, 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 aïe. 
Je vais aller trop vite. Donc il y a celui-ci. Donc le silence block. C'est ça. Le petit silence block. Et celui-là on peut pas le réparer. Donc je vais être obligé d'aller à l'ordi sur le PC pour aller tout le temps acheter cette pièce qui est le petit silence block. Ok, ok, ok. Allez c'est parti. On se met en montage. Donc on remonte à celle-ci. D'ailleurs je vais le penser à le revendre parce que sinon ça me faire des pièces en trop. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça on remonte. Ça pareil. Et ça pareil. Alors du coup on peut remonter la barre stabilisatrice. Celui-là. Avec cette voiture là j'ai déjà euh, les, les 1000 points donc on pourra se déjà se faire un max de Alors euh, du coup il y avait ce coin ci à enlever donc on va enlever ça Et je crois que c'est tout hein. euh, Qu'est ce qui reste ouais, couvert donc c'est ça ok et par contre normalement est ce que je peux remettre la roue Logiquement oui que la roue n'a rien à voir avec la suspension. Allez hop c'est parti. Ça on remonte. Il est prêt. Alors on va aller chercher du coup la pièce dont normalement il n'y a rien à réparer. Par contre on peut aller la, la racheter une quoi du coup. J'ai rien d'autre à part ça. Hein. Ouais c'est ça. Ok. Donc c'est couvert. Non c'est quoi Couvercle d'amortisseur arrière. D'accord. Donc c'est dans les C déjà. Couvert un martisseur arrière, ok. I et on revend donc euh, tout ça. Allez, c'est parti, on remonte la voiture. Ben, du moins le couvercle. Bon, il est où lui Deux. Hop. Vous êtes prêts Non, euh, c'est O. Et puis c'est bon. Alors, 1000 points. Allez, dé déboulonnage rapide. Paf. Comme ça, au moins, on ira plus vite. Euh, je vais peut-être me prendre euh, deux voitures. Du coup, alors. Euh, ben on va se prendre celle-ci. Pour commencer. Qu'on va mettre donc sur le pont. Hmm. J'ai bien envie de mettre la voiture que... actuelle sur le pont. Sur le. Oh, à vrai dire, c'est pas si grave. Allez, pont de droite. Et puis donc on va prendre une note. Et on va prendre donc celle-ci. Il y a trois voitures à chaque fois. Euh, ça va le faire, ça devrait le faire. Allez. On y va pour le démontage. Donc du coup de celle qui est sur le pont de... Bah, sur le, la jaune. La jaune ou... Jaune clair. Alors ici il y a quoi Il y a euh, pompe à carburant. Donc pompe à carburant déjà, il n'y a rien dans le moteur. Tout est derrière. Allez, vas-y. Bon, pas carburant. Hop. Voilà. Bon, normalement, c'est bon. Ah, elle est morte, ouais. Euh, mais on pourra pas la réparer. Donc, on est obligé d'aller sur l'ordinateur pour aller acheter notre pièce. Donc, on a dit moteur. Dans les pompes. Alors P. Euh, non, c'est. Voilà, la pompe à carburant. 120 000. 120. Plutôt 120. 120 dollars. On revend l'autre. Pour une modique somme. Paf. Donc on se met en deux. On vient ici. Et puis on remonte la pièce. Donc pour ça, normalement. Pour pas carburer, on s'est fait. Alors, par contre, il y a les extrémités de barre stabilisatrice et devant. Alors, c'est laquelle Non, ça va être de l'autre côté. Non, même pas, c'est derrière en fait. C'est forcément quelque part. Hein. Ça, c'est clair. Ah, bah, c'est ça là, ok. Bon, bah, du coup, il faut enlever la jante ici. Ah, qu'est-ce que c'est bien quand ça va vite Purée Prochain point, ça sera euh, dévisser les. <rire> de remettre les pièces comme il faut. Bah, ben, assez vite quoi. Non, il n'y a rien à réparer. Par contre, ça va être directement sur. 
l'ordinateur et donc c'est dans les trains de roue et donc c'est celle-ci. D'accord, c'est fait. Donc je revends celle-ci et puis on va sur la voiture pour remettre cette pièce et puis après on peut la rendre à son propriétaire. Alors du coup on se met en deux, on remet en la pièce, on remonte la roue, hop, 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 hop et hop. Oh, au revoir. Euh, 1184. Alors du coup, euh, celle-ci, on va la mettre donc euh, sur le le pont élévateur de gauche. Euh, alors ici, courroie de distribution, c'est tout. Hein. Il n'y a que la courroie. Hein. Ouais, ok. Donc la courroie, donc du coup pour la courroie, il faut démonter le tendeur de courroie. Il faut démonter la courroie d'entraînement, courroie d'entraînement A et B, rouleau libre A, le R4 ici, et bien sûr la pompe à eau. Hop, suivi donc du coup du couvercle de la courroie de distribution. Et donc on peut démonter la courroie de distribution. Allez hop c'est parti. Donc là on peut rien réparer. Mais normalement tenir une courroie ça ne se répare pas. Ça se change. Alors moteur, courroie dans les C déjà pour commencer. Et courroie de distribution normale. Ok. On remonte tout ça. Et donc on va... Après il doit y avoir une pièce... Euh, il doit y avoir des pièces aussi à changer. Sur euh, les roues, je crois, il me semble. Je sais plus où. Alors, par contre, ouais, on va attendre de dévisser. Ça va être derrière. Ouais, d'accord, c'est derrière. Ah, bah, il y a ce ressort-là et puis le ressort derrière. Ok. Très bien. Donc, on verra ça après. D'abord, je fais le moteur. Et après... Moi, en fait, je fais par catégorie. Comme ça, ça va plus vite. Et quand c'est les roues, je fais généralement côté droit d'abord. Et puis après, côté gauche ou alors euh, l'avant d'abord. Je fais pas tout en même temps parce que sinon après ça... C'est pas que c'est long, c'est que après pour euh, se repérer dans les pièces qu'on a besoin de changer, dans les pièces qui sont mauvaises, c'est assez chiant. Alors du coup, donc je vais commencer par démonter... Ou alors on peut faire euh, avant droite et arrière droite. Euh, avant et arrière droite. Comme ça on est sûr de pas mélanger les pièces. Donc ici à quoi il y a le ressort je crois Ouais, donc du coup, je suis obligé d'enlever celle-ci. Le ressort, donc pour l'enlever, il faut enlever celui-ci. Celui-ci. Et puis le ressort. Il y a que ça devant ou il y a l'autre côté Non, il y a que ça, ok. Donc du coup, on va aller derrière. On va se promener un peu derrière. Donc il y a celui-ci. On va faire que celui-ci, hein, parce que sinon... Euh, donc il y a ça, et je crois qu'il y avait un, pet un silence block. C'est tout Il n'y a pas autre chose. Ah si, il y a le... Il oh. y a, euh, a l'essieu avant. Ok, Mais on va dévisser ça déjà. Hop. Donc ici, par contre, on est obligé de tout dévisser. Ça, d'enlever ça, d'enlever ça. Enlever ça. En fait c'est pour les freins ouais. Là les freins par contre il faut faire gaffe On enlève une roue par une roue quoi. Ou alors on fait frein et Frein et en même temps euh... Bah c'est tout Il euh, y a quoi de l'autre côté on a Rien Bon bah en gros on peut y aller alors Il a rien à réparer Par contre on va devoir racheter des pièces Allez, c'est parti. Alors, je vais peut-être regarder qu'est-ce qu'il y a à réparer. Donc, euh, on va juste mettre ça. Comme ça, on n'aura que les pièces qu'il faut acheter. Donc, il y a ressort avant. Euh, silence block, il y en a un. Un moyen de roue arrière. Et un couvercle de ressort. Donc, couvercle de ressort. Et... Couvercle de ressort, silence block, ressort avant. Et moyen de roue arrière. Alors, train de roue. Donc on a... Que je me trompe pas. Euh, non. Il euh, y a... Couvercle de ressort. 
Il y a le ressort arrière. Si je me sens bien. Non, c'est le ressort avant en plus. Oh, je peux le garder pour après. Il servira pour après. Donc, ressort avant. Oh, Bécile. Euh, ressort avant. Euh, moyeu de roue arrière. Donc, euh, ressort avant. Donc, ça, c'est bon. Moyeu de roue arrière, c'est bon. Et ça, c'est bon. Et donc, il reste le silence block euh, donc, qui se trouve ici. Voilà. Silence block. Et donc, on a tout. Donc, il n'y a plus qu'à remonter ça. Et puis, c'est parti. Allez. Hop. On remonte. Le ressort. Le martisseur avant. Hop. Hop. Le couvercle d'amortisseur avant. Et bien sûr la biellette d'extrémité de la barre stabilisatrice. Oh. Suivi de la jante. Donc de la roue. Allez hop, ça c'est fait. Je vais descendre comme ça, ça ira plus vite. Donc on se met en deux. Donc il y a le moyeu de roue arrière. Hop, hop, hop et hop. Donc le capuchon du moyeu arrière. Le couvercle de, de ressort. Ça ici le frein les plaquettes donc qui sont par deux maintenant il n'y a plus une plaquette à acheter c'est on achète deux en une ça va plus vite ça et puis je crois qu'il y a un silence block aussi euh, sur euh, tout simplement le la traverse de support arrière donc euh, ici et voilà donc normalement cette voiture elle est finie euh, alors Allez, on va se prendre encore. Ou alors on... Non, je vais plutôt faire cette voiture. Alors, il y a quoi à faire là-dessus Il n'y a que la courroie distribution, pompe à eau et tendeur de courant. Alors, je préfère démonter les pièces. Comme ça, je sais exactement ce que j'ai à, remont... à acheter par la suite. Donc, il y a tendeur de courroie. Donc, les courants, on les enlève. Mais on les répare pas. Ça, c'est bon. Celui-là, on l'enlève. Ici, la poulie libre A. De la pompe à eau vu que en fait maintenant c'est les dernières mises à jour du jeu d'ailleurs le couvercle de la cour à distribution et puis bien évidemment la cour et normalement j'en ai trois alors une deux trois c'est pas dans le trou de roue hein. ben trois ok alors du coup je suppose qu'on n'a rien à non, par celui-là comme d'habitude. Qui ne sert pas. Euh, ben, qui qu ne sert à rien de le réparer. Il n'est pas rouge. Alors, moteur. Donc on a dit. Courroie de distribution. Ça, c'est fait. Euh, donc il y a aussi euh, la pompe à eau. Non, pas V8. La normale. Et puis pour terminer, le tendeur de courroie. Et normalement. Donc, tendeur de courroie, c'est bon. Pompe à eau, c'est bon. Et courroie d'histrie, c'est bon. Allez hop, on remonte tout ça. Alors, c'est parti. On se met en deux et go. Donc, ça, le couvercle de la, de la courroie d'histrie. La poulie des libre 15. Le rouleau libre, rouleau libre 1. Euh, ah plutôt et donc la pompe à carbure, la pompe à eau ainsi que la courroie d'entraînement B, courroie d'entraînement A et tendeur de courroie. Allez hop, ça c'est fait. Oh, au revoir. Alors, à nos missions, qu'est-ce qu'on a comme mission donc, Pour l'instant, il y a uniquement que sur les trains de roue et les moteurs. Alors le quand on aura à démonter mais entièrement le moteur, je peux vous dire que là on va bien rigoler. Il ah, y a quoi déjà à faire Filtre à carburant, rampe d'injection directe, filtre à air, filtre à carburant, et bien il est ok. Donc on le met sur l'élévateur. Et donc ici pareil. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a dessus à changer donc on verra ça la prochaine fois parce que du coup il n'y en a pas trop le temps. 
Donc n'oubliez pas bien sûr de vous inscrire pour avoir les clés. Pour ceux qui veulent avoir des clés. Je vais le mettre là-bas déjà. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on a à réparer. Alors, il y a la bobine d'allumage, filtre à air. Donc après ça c'est tout ce qui est ok. Et bien de direction, ok. Donc c'est les plus grosses parties sont sur... Attention les roues, le reste c'est du moteur. Bon, ça arrive ou quoi Ah voilà. Ah bah tiens, les freins. Comme par hasard. Donc par contre celle-là je la laisse sur le milieu. Allez vas-y. Dis-moi tout. Alors la prochaine, donc du coup, euh, sur celle-ci, on aura... Non. Et donc euh, uniquement donc les amortisseurs, les arbres de transmission, donc ça c'est sur les roues. Et au niveau des freins, on aura les étriers de frein et des plaquettes de frein à changer. Donc on verra ça la prochaine fois. Alors du coup, euh, donc euh, prochaine amélioration, donc ça sera la vitesse des pièces. Pour démonter ou euh, remonter euh, les pièces rapidement. Et bien sûr l'inspection manuelle rapide. Mm -hmm. Donc ça ira plus vite quand on aura besoin de rechercher. Après viendront donc les outils d'inspection, donc le scanner OBD, le compressionnaire pour voir la compression du moteur et bien sûr tout ce qui est euh, donc euh, test électro, ben, test électrique, donc c'est à dire euh, alternateur, tous ces trucs là. Et après donc il nous restera aussi donc dans les prochains prochains épisodes hein, puisque là on aura le temps tout ce qui est euh, donc les pourcentages de ré pour, euh, réparer plus vite ou pas les voies les, bah, les pièces de voiture ensuite euh, on pourra débloquer donc il y aura celui-ci euh, celui-ci on le débloque au bout de 9000 points mais il coûte quand même 50 000 usd pour l'acheter bah, pour débloquer après donc le banc de diagnostic euh, il faut 3000 de points et il coûte 5, euh, 3000 et celui-là 5000 non, si c'est ça. Non, c'est euh, 3000 pour le banc d'essai, 5000 pour la euh, pour le l'atelier de peinture et c'est 50 000 pour le pour le pour le parking. Donc du coup, voilà, on a nos trois voitures. Donc on se dit du coup euh, la semaine prochaine. Mais euh, je vous invite pour ceux qui veulent des clés, je répète pour la dernière fois, je remettrai dans la description euh, le topo pour euh, ben, en cas où. Mais bon, vu que personne ne lit mes descriptions ou presque pas, j'ai l'impression. Donc n'oubliez pas de vous inscrire pour avoir une clé Steam. Allez. On se dit donc du coup à demain pour du Farm Mechanic Simulator 2015. N'hésitez pas donc euh, à vous abonner, euh, à me mettre des pouces bleus et puis bien sûr euh, à laisser des commentaires pour ceux qui veulent. Je suis là pour répondre en cas où. Donc on se dit à la prochaine, donc on se dit du coup à demain. Allez, ciao ciao et à demain